الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح سيدنا رسول الله لخمس خصال ضرب زوج لزوجتي يجوز أكاها في كتاب الدخيرة وأولها منع الجماع خروجها بلا إذن زوج من محل الإقامة وترك صلاة ترك أصل الجنابة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يتو محبة الله في سبتا إلا مشايخ مرد شيخ يا بهمان بطا تاج الشريعة استاذ ورغلي அது போல நம்மடை எல்லாம் ஆய மஜிது உச்தாத் பிடத்த கதிப் உச்தாத் சதரு உச்தாத் மட்டுல்ல அசுட்டான் முதர்லிஸ் இப்படத்த ஜமாயத்து பிரசிரின்ட் சக்கரிட்டி அடக்கமுல்ல ஜமாயத்து கமீட்டிகார் உருசு கமீட்டிகார் உருபாடு வேரு இ மஜிலிசுல் உண்டு எல்லா வருடை பேரு வரையான் சதசிலுள்ள முத்தாயல்லிமீங்கள் முயல்லிமீங்கள் சதாதம்மார் சகோதரன்மார் சகோதிரிமார் நம்மல் எல்லா பிரும் இப்படு விரிமிச்சு உடியது நம்முடை மரப்பட்டு கடக்குன்ன மகதியாயா மனவாட்டி மீபிரதியல்லாவன் நையுடை இதர்பாரில்லான் மகதிக்கு ஏட்டும் மில்லை இஷ்டம் அவனத்தை பேரில் தர்பாரில் நடத்துன் அழுரோசுரானு பந்திச்சு கொண்டுல் இல்ம வித்யானஸ்தலத்தி இருக்குன்னது வெளியே இஷ்டமா ஏ வித்யானஸ்தலத்தி இருந்து ஒன்று அவனை வரு துவாய் செய்துத்து போகும் போல் நம்முடை எல்லாம் முராத்துகளும் அல்லாவு ஹாசிலாக்கித் திருந்து சம்சேம் வேண்டம் அது கொண்டத்தன் Ilminnya majlis, aduh beli sesuatu ulah majlisa. Ilminnya kalau yerna padavi ulah matron pun illa. Ilma, aduh beli iya yerna stan nil kunna da. Allah ini Rasul Habib Sallallahu Alaihi Wasallam tengak kurut ilm, aduh walida. Ceria ilmu nu malla. Allahu awalan tu baranya tu nabiye ur Rabbi zidi ilma ilma er ya kan dua er kan mandu nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam orang Allah wajib jumpi Allah baranya ni nabi ilmu er ya kan dua er kan so tu zaman tu er ya kan Allah ilmu er kita am dua er kan nabiye Allahu inna Rasul nu kurat ilmu korawanu فَقَنَّ بِيْنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ 
وَلَمْ يُدْعَنْهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِيهِ سرو انبیاء کرکالم کنڈا دستانتی لکنن نمبر نبی محمد مصطفی صحابتیلم علمیلم خلقیلم خلقیلم الاتیلم ویرن نلکنن نمبر نبی آئی محمد مصطفی عبدت علم اتریم والدان அது கொண்டுதன்ன ஏலிம் இங்கள்கு வலிய ச்தானமான ஆனாய தஜு சரியா அலிக்கு நியுஸ்தாத் அல்லாகு திர்காயி சுல் ஆப்பியத்து நல்கட்டே ஆப்பியத்து ஏர நல்குமாராகட்டே சாதார்னியல்ல மிடுத்த காலி மாத்திரமல்ல லோகமம் பாடும் அகரைக்குந்தது ஆமாகான்டை ஒரு துராயில் உன்குள்ளானால் அது கொண்டுதன்னே لہرل غیب لاننگل دعا رکھلوں ادو بول مدہ بریلوں ادو نلدو دنیاں ادو ترنگٹن دار ممبل وچ ورا لینگن پوڑتم بول اور کدیشت منڈا اولا لہرل غیب لان بول مچو رشت جلان بول مہان ورگل سمد جی پریام اللہ اول عفیت اللہ درگاہی سی کودی اللہ مہان مارکم علمین الکم کودی ورکم اللہ درگاہی سو اللہ عفیت نلگٹے یدن پر جو اندر مگا ورم گوٹا دے بشیت لے کٹ دور رکھنے اینڈے اللہ زیارت دن وانا امہ پہ آر پہنگا مار مجلس اللی رکھو گا انگوٹی گوٹ چھٹی نڑنا المہدی کد اشتم اللہ اد مہدی کشت پڑھو گئی اللہ انہیں اتریوں کسالے بچھٹ آ کسالے وانا خالی آگی رکھا ہے اندو اللہ اد اشتم اللہ گاری بھلا اد گونڈ علم اندہ مجلس اللہ برم مدنی رکھو گا علم اندہ مجلس سرگت اندہ توٹوان اندہ پندے جمل کٹو اندی رکھویا عمرکم رجن بوم بول ابڑر توٹ اندہ سرگت اندہ توٹ ابڑر اندر ترکان ابڑر گٹی اللہ انگل جمل اندہ اللہ امیر مہر آچھے بھی کل اندہ پشے اندہ جمل مجھت اندہ وڑا سرگت اندہ توٹ علم اندہ مجلس لے کڑک کن برک ملائکت اندہ پرتے کا دوائی ابرے چوٹڑی کے بغرم دو شنگل اللہ حرکن وندن محمد مصطفیٰ اللہ عقوٹ دل مجلس انکی تیرکو مارا گٹ انہی کی بڑے بچتا اور وشے مانو دام پتے جیوی دلتل اللہ اور بارڈ کشتد گلو اور بارڈ بدی مٹ گلو کلیان گڑی کلو کلیان من اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برجو من نحب سنتی فلست النبی سنتی و ان من سنتی یا نکاح موسیقی विवाह वैंडा दौरा लोर पिके याने गिल अवन एंड समुदाय मल्ला मुहम्मद मुस्तफा पंड वेली वेली महान मारे ले विवाह गरी कातम रुंड आधे हिंदी ने अनंद पारे एंड आवश्य में लल्लो उर बाढ़ सूफी वरीयन मार उर बाढ़ किताब माई बंद पढ़न नवर उर बाढ़ आखरु माई बंद पढ़न नवर उर विवाह वैंडा बंद में चू अब इक समय मिल ला वांगडी चाल बाजी मार उड़ संप्रदन जी जानो गुट्टी कल उड़ संसारी कौन उर के समय इंग टूले आ करनम अब इक किताब माई टला बंद मारु अब इक दा आखरु तुम माई � ஏன்னுடையும் விவாங்கிடிக்கும் வலன் ஒரு ஏக்கிரிமென்று உண்டல்லே செலப்பை ஏக்கிரிமென்று எங்களுடு பரையலும் இல்லா செலச்தல்து ஏக்கிரிமென்று என்ன பரையிது செலுவுச்தால் மார் ஏக்கிரிமென்று வைவாக்கும் பரையிட்டுக்கார் இல்லா ஒரு பெண்ணின் கட்டும் போல் 
അമോശന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കാക്കന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മരിമോനോടൊന്ന് പറയൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലുണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടണം അത് ഉസ്താദ് എന്റെ അർത്ഥമുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കലുണ്ട് അതിന്റെ ഭയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലോ ഉമ്മിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം കാക്ക മരിമോനോട് പറയുന്ന മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു തന്നു അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പടച്ചറപ്പിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അതാ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുന്നു പടച്ചവന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്നിട്ടോ മോനെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് തരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ അവളെ അടിക്കാനല്ല അവളെ കൊല്ലാനല്ല അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണല്ല അവളെ വിഷമിപ്പിക്കാണല്ല നല്ല നിലക്ക് അടിയില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീനി പ്രകാരം എന്റെ മോളെ നീ കൈപിടിക്കണം എന്റെ മോള് ആ നിലക്ക് വിവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഏ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണോ വിമാഴൂഫ് അടിച്ചിട്ടല്ല തല്ലിട്ടല്ല ജോറാക്കിട്ടല്ല പിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കൂടിയിട്ട് നാല് ഞെക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണോ നല്ല നിലക്ക് ദീനിയായ നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്റെ മോളെ അഥവാ എന്റെ മോള് നീ പറയും പോലെ ഒരു ദീനി വിഷയത്തിൽ ഇല്ല ദീനി ക്രമത്തിൽ എന്റെ മോള് ഇല്ല എങ്കിൽ വേഗം കൊടന്നിട്ട് എന്റെ മോളെ പോരൽ കൊണ്ടാക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുന്നാക്കണം ഫാൻ തൂക്കണ്ട അമ്മായി കാക്ക കൂടിയിട്ട് നാല് ഞെക്കിയിട്ട് കൊന്നിടണ്ട എന്താക്കണോ കൊടന്നിട്ട് എന്റെ പോരൽ കൊടുന്നാക്കണം ഇതെ അഗ്രിമെന്റ് നിക്കാ കഴിക്കുമല്ലോ എന്റെ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് അങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുക്കും എന്റെ മോമിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം വിവാഹം എന്തിന വിവാഹത്തിന്റെ ശേഷം കടക്കുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം അതൊരു ഹൈറായ ജീവിതമാകണ്ടേ സുഹാണ കാണുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞ നാളാവുമ്പോൾ ആ കുടുംബം തന്നെ തകർന്ന ഒരു അവസരമാണ് തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബം എന്തേ ഒരു പെണ്ണെന്നങ്ങോട്ട് കെട്ടിയപ്പോൾ ബാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട ജ്യേഷ്ഠൻ വേണ്ട അനുജൻ വേണ്ട സ്വന്തം വീടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഉമ്മയെ എവിടെങ്കിലും കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് ഉമ്മനെ ഉപ്പന്നെയും കണ്ണീർ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് സുഖാണല്ല സ്വന്തം ഭാര്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്ലാറ്റിലിരിക്കുന്ന എത്ര ുണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മക്കളെ വേറെ കണ്ണീർ വേറെ സിഹിറ് വേറെ മാറ്റം നിനക്ക് വേണോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരാ മനസ്സിലാക്കണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നല്ല സുഖമായി ദാമ്പത്യ ജീവിതം കഴിക്കേണ്ട നീ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഭാര്യന്റെ തലയണി മന്ത്രം കേട്ടിട്ട് സ്വന്തം ഉപ്പാന് വീടാ നീ റെഡിയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ ഒഴിവാക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നിട്ട് ഉപ്പനെ ഉമ്മനെ വിട്ടിട്ടതാ സ്വന്തം ധർമ്മിനിയോടുകൂടെ പത്നിയോടുകൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റിൽ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ ഉപ്പയാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോ ഒറ്റക്കാണ് ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പയോട് പറയും ഉപ്പ ഞമ്മളൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൊന്ന് വന്നിട്ട് ഞമ്മളെ പ്ലാറ്റിൽ ഇരിക്കണോ ഞങ്ങളെ പുള്ളിമാരൊന്ന് നോക്കാം ഞമ്മളെ പുള്ളിമാരൊന്ന് നോക്കാണോന്ന് വീട് കാക്കാം വീട്ടിന്റെ ഒരു സർവെന്റ് ആയിട്ടാണ് വാപ്പനെ പിന്നെ നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ ആണല്ലോ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും ഒരു സർവെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ടാണ് വിളിക്കുക എന്റെ മിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉമ്മയെക്കാൾ 
ഭാര്യനെ ഒരുത്തൻ ശ്രേഷ്ഠത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനം അത് കുറവാക്കിയിട്ട് ഭാര്യക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉമ്മനെക്കാൾ ഭാര്യക്ക് സ്ഥാനം അവിടെ ഉമ്മ ഭാര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടോളണം ഉപ്പ ഭാര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടോളണം നിങ്ങളെ വരുമോള് പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോളണം അവ സ്വന്തം മകന്റെ ഓർഡർ ഈ ഉപ്പ ആരാണ് അല്ല അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്പയാണ് മക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഉസ്താദന്മാരോട് ദ്വേറപ്പിച്ച് മണവാട്ടി ബീബിത്ത ആ മഹദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ദ്വേറും അങ്ങനെ സർവ ഔലിയാക്കലോ അമ്പിയാക്കന്മാർ സ്വാലീങ്ങളാതുരത്തിൽ പോയി ചെന്ന് ദ്വേറുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ അങ്ങനെ ആ ഉമ്മ മാന്റെ പള്ളിയിൽ എത്ര അനുഭവിച്ച് കഷ്ടങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പുറത്ത് വന്നാലും എത്ര കഷ്ടമാണ് അനുഭവിച്ചത് എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ ദ്വേറെന്നു റബ്ബേ എന്റെ മോനിത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി അല്ല എന്റെ മോനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി നീ കൊടുക്കണം അല്ല എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ചിലപ്പോ ഗൾഫില് അല്ലെങ്കിൽ ബൾഫില് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനില് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഉമ്മ ദ്വേരക്കുന്നു റബ്ബ എന്റെ മോനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയെങ്കിലും എന്റെ മോനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് വേണല്ലോ റബ്ബ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി അഞ്ചു മുക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഉമ്മയും ഉപ്പയും ദ്വാരന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു നാലു കോട്ടിന്റെ അഞ്ചു കോട്ടിന്റെ ഇപ്പൊ കോട്ടിന്റെ വീടാണ് മുന്നത്തെ പോലല്ല ഇപ്പൊ കോടിന്റെ വീടാണ് എല്ലാരും പറയാ നാപ്പത്തഞ്ചു കോടി അയ്മ്പത്തഞ്ചു കോടിന്റെ വീട് സുഭാണല്ലോ വീടിന്റെ വർണ്ണന കേട്ടെങ്കിൽ പൂരിച്ചു എന്ത് വീടിന്റെ മുമ്പാകം ഖത്തർ ഉള്ളിൽ ദുബൈ കക്കൂസ് ലണ്ടൻ്റെ ഉഡ് മലേഷ്യത്തിന്റെ ലൈറ്റ് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഇന്ത്യത്തിന്റെ ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യത്തിന്റെ ഭൂമി മാത്രം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു തന്ന ആ വീട് ഔമാന്റെ ദുഴയാണ് ഔപ്പാന്റെ ദുഴയാണ് എന്നിട്ടോ സുഹാനല്ല ഉപ്പ വയസ്സായി ഉമ്മ വയസ്സായി ആ വയസ്സായ ഉമ്മനെയും ഉപ്പനെയും ഒഴിവാക്കിട്ടി വന്നിതാ യാത്രയാകുന്നു ഭാര്യനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു സുഹാനല്ലോ ഉപ്പാ ദ്വാരക്കുന്ന റബ്ബേന്റെ മോന് എല്ലാം എണ്ണോടായിരുന്നു സഹവാസം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല സഹവസിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ ചങ്ങായി പാട് കെട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി ആരാ ഉപ്പുക്കാ നിന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് ഷഫിയുനാ റസൂൽ നമുക്ക് ചങ്ങായി പാട് കെട്ടാൻ നമ്മുടെ കാര്യം പറയാ നമുക്ക് ദ്വേരപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആളാരാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക ഒറ്റ പ്രാവശ്യമല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഉമ്മയാൻ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അബൂക്ക നിന്റെ വാപ്പയാൻ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കുള്ള സ്ഥാനൊന്നു നോക്കി എന്നിട്ട് ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇന്ന് എവിടെ ഇവണിക്കൊരു വീട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിയപ്പോ ഒരു കോടിന്റെ കാറ് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഉമ്മ ഇന്ന് വേണ്ട ഉപ്പ വേണ്ട മിനകളെ അങ്ങനെ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ആരെങ്കിലും ദൂരയാക്കിയാൽ ഒരു ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി അവനിക്ക് വേറെ മാട്ടം വേണ്ട സിഹിത് വേണ്ട അത് തന്നെയാണ് ഉമ്മാന്റെ കണ്ണീരാണ് മാട്ടം അള്ളാഹു കാക്കുമാരാകട്ടെ സുബാനല്ലോ എന്റെ മുമ്മിങ്കൽ മനസ്സിലാക്കണം പാപ്പ ആരാണ് ഉമ്മ ആരാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒരു ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ സ്ഥാനമെന്താ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് മെഹ്റാജ് പോയപ്പോൾ സ്വർഗത് ഭവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുകയാൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ജിബിരിയിലെ 
സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു വീടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഖുർആാണ് ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നുവല്ലോ അത് ആരാ അത് ഹാരിസ് റദിയല്ലാഹു അൻഹു ആൻ നബിയ്യ അപ്പ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിയോട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം ഹാരിസ് റദിയല്ലാഹുവിന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ചവരെട്ട കാരണമാണ് വാപ്പാനെ ബഹുമാനിച്ചവരെട്ട കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെ പറ്റി കുറഞ്ഞമ്മ പഠിപ്പിച്ചു ോടുകൂടെ നീ നിസ്കരിക്കലോടുകൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യലോടുകൂടെ നിക്കുറും തസ്മീം ചെല്ലലോടുകൂടെ നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തറിയോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സജിഫോസ്താദ്ത്തെ തെറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അറിയാം സജിഫോസ്താദ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്നാദ്യേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് പക്ഷേ തന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നില്ലെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് വരെ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച മഹാനാൻ ദീനിലേക്ക് കടക്കാത്ത തന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തിരുന്നു മഹാനായ സജ്ജോസ്താദ്ത്തെ തെറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മിനികലേന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ ശേഷം ചെറിയൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി മോനെ ഉപ്പാനെ ഒഴിവാക്കരുത് ഉമ്മാനെ ഒഴിവാക്കരുത് മാത്രമല്ല ഉമ്മായും ഉപ്പയും നീ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം എങ്ങനെ അവരെ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടി നോക്കരുത് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് അവരോടൊരു എന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത് മാത്രമല്ല വളരെ താഴ്മയോടെ ചിറക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറയണം മാന്യമായ വാക്ക് അവരെ മനസ്സിൽ വേദനയാകാത്ത നിലക്കുള്ള വാക്കുകൾ പറയണമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാണ് അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ പെണ്ണ് കിട്ടുമ്പോ ഉപ്പാനെ വലിച്ചെറിയണ്ട ഉമ്മാനെ വലിച്ചെറിയണ്ട കുടുംബം തകർക്കണ്ട ചിലപ്പോ ഭാര്യയാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ ഉമ്മയും പറ്റുള്ള നിങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവരെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ദൂരെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മോനായ നീ പറയണം മോളെ എന്റെ ഉപ്പനെയും വിട്ടിട്ട് എന്റെ ഉമ്മനെയും വിട്ടിട്ട് ഞമക്കൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം വേണ്ട ഉമ്മാനെ ഒഴിവാക്കിട്ട് ഉപ്പാനെ ഒഴിവാക്കിട്ട് എന്തൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഞമക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ കാക്കനെ ആപ്പയായിട്ടും അമ്മായിനെ ഉമ്മയായിട്ടും മറ്റുള്ള അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായിട്ട് ഒരു കാണണം ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് വരുന്ന പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ പെണ്ണും പെണ്ണല്ല പെണ്ണുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പെണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെ പെണ്ണ് കെട്ടണ്ട നീ പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് സ്വത്ത് നോക്കണ്ട സമ്പത്ത് നോക്കണ്ട ചന്തം നോക്കണ്ട പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് എന്താ ദീൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദീനാണ് മുഖ്യം ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ദീനുണ്ടോ ആ പെണ്ണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് 
ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ദാറന്താ ഞമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ഉമരപ്പടി അത് പെണ്ണാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂറുള്ളോഹി ഞമ്മളെ ഖത്തർ മോഡലാക്കിയ ബാധലുണ്ടല്ലേ അതല്ല ദുബൈ മോഡലാക്കിയ ഞമ്മളെ വീടിന്റെ വർണ്ണന ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും വർക്കത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണ നാപ്പത് കോടിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണാവണം അള്ളാഹു ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലാക്കി തീർക്കട്ടെ കെട്ടിട്ടായാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയോ ഒഴിവാക്കി നിന്നെ കൂടുവോ ബല്ലാരി ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകാക്കട്ടെ ഇനി ഒഴിവാക്കണമെന്നും പോകണ്ട ഉള്ള ഭാര്യനെ നന്നാക്കുക സുബാള ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പരാതിയാണ് സുബാള ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വഭാവമാണെങ്കിലോ ഭാര്യന്മാരൊക്കെ അപകടാണ് സുബാണല്ലോ ചില നല്ല ഭാര്യന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസഫ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ സ്വഹാബത്തുമായി സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലിസ്വല്ലം പറഞ്ഞു അതാ അതാ സ്വർഗത്തിന്റെ പെണ്ണിങ്ങനെ പോവാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പെണ്ണ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങ ഓടി റബ്ബ സ്വർഗത്തിന്റെ പെണ്ണല്ലേ ഞങ്ങളെ പറ്റി അബീബ് സല്ലാ പറഞ്ഞില്ല ഏതോ ഒരു നടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണിനെ പറ്റി സ്വർഗത്തിന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതല്ലേ മുത്തു പോലത്തെ വാക്കല്ലേ സത്യമല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി ഓടിട്ട് യുമ്മനെ വിടുന്നില്ല നിങ്ങ എന്തിന്റെ അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പണിയെടുത്തിന് സ്വർഗത്തിന് പോവാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പണി എടുത്തിന നിങ്ങ ഇല്ലമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ നിസ്കരിച്ചിനി നിങ്ങളെ പോലെ നോമ്പ് നോക്കിനി നിങ്ങളെ പോലെ ദിക്കർ ചൊല്ലിനി അല്ലമ്മ പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലി വാവ അള്ളാണ്ട് റസൂൽ നിങ്ങളെ പറ്റി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിനല്ലേ ഒക്ക ഞാൻ എന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തറിയോ എന്റെ ഭർത്താവിന് കോല് കൊത്തുന്ന പണി വിറക് വെട്ടുന്ന പണിയാ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി എന്താ വിറക് വെട്ട ഈ വിറക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് രാവിലെ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്യലുണ്ട് എപ്പോഴും ഭർത്താവായിട്ടുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വിറക് വെട്ടിട്ട് നല്ല വേർപൊലിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ല അധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് ഹലാലായ പൈസ അല്ലാതെ ഹലാലല്ലാത്ത ഭക്തനല്ലാതെ ഹറാമായ ഒന്നും ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവകരുത് ഭർത്താവ് എപ്പം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറയുന്ന എന്തറിയോ നിങ്ങൾ വിറക് വെട്ടിട്ട് ഹലാലായ നിലക്ക് അധ്വാനിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരണം ഞമ്മളെ പരക്ക് ഒരിക്കലും ഹറാമ് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അള്ളാവിന്റെ റസൂല ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശം അല്ല അല്ല ഒരുപാട് കാലം ഇനി വലിയൊരു ഒരു സമ്മേളനം അതിന്റെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എത്ര അമ്പതാം വർഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം താരീഖിന് വിജറമ്പനായിട്ട് ഗോൾഡൻ ജിബ്ലി അള്ളാഹുദ് വിജറമ്പനയോട് ഇവിടെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് വലിയൊരു സംഭ്രമാണ് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണം കല്യാണം കഴിച്ചവർ മനസ്സിലാക്കണം ഭർത്താവ് ജോലിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്നറിയോ ആരെ കൊന്നിട്ടേ ഞാൻ ചെല്ലിയത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണു അല്ല ഇപ്പത്തെ ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയല്ലേ ആരെ കൊന്നിട്ടെങ്ങോ ഞാൻ ചെല്ലിയ ഗവണ പുറക്കൊണ്ടല്ലേ അത് മോന്തിയാ വെത്തോണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉപദേശം കണ്ടോ മഹാനായ അവിടത്തെ റസൂലുള്ളായി സ്വലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന്റെ പെണ്ണ് ആരാ എപ്പോഴും ഭർത്താവിനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ളവരെ നിങ്ങൾ 
ജോലിക്ക് പോയാൽ ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഒന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരരുത് ഞമ്മളെ ഭാര്യന്മാരോ അള്ളെ കൊന്നിട്ടുവാവും ആരെ കളവ് ചൊല്ലിട്ടെങ്ങുവാവും റബ്ബ ഞമ്മളെ പൊരക്ക് വേണ്ടത് കൊണ്ടുവരണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബർക്കത്തില്ലാത്തത് ഞമ്മക്ക് ബർക്കത്ത് വേണോ മിനിങ്ങളെ എന്റെ വിഷയം കൊച്ച് വേറെ ലൈനിലേക്ക് മാറ്റ ബർക്കത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കണം ഇപ്പൊ കൊറേ ആൾക്കാരുടെ ബന്ധന ഇതിന് ബർക്കത്തിനല്ലേ മനവീവിട്ടി മനവാട്ടി ബീബി റതിയല്ലാന്റെ മക്കാമിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് വന്നത് ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഒരുപാട് പെങ്ങന്മാർ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ഇവിടത്തെ ബർക്കത്തിനല്ലേ മാത്രല്ല ഈ മഹതിയുടെ കറാമത്ത് ലോകത്തിൽ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ പൊയ്യത്തവയിൽ മന മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹിദിന്റെ പേര് അത് ഞങ്ങാരും മസൂരാക്കിയതല്ല ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴും അവരെ കോടി നീളം മത്തീരുള്ളൂവർ അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങ കൊടി പിടിക്കണമെന്നില്ല അള്ളയാണ് സുഹാണത്തല ലോകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സർവജനങ്ങളെയും മഷൂറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്തിലുള്ള സർവ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമ്യങ്ങളെന്ന് അവരെ മഷൂറാക്കുന്നത് ആര് അള്ളാഹു ആണ് അതിൽ ഞമ്മ അസൂയ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ ഞമ്മൾ നഞ്ചി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ആകാൻ കാരണം മഹാനായ താജിസ്വരിയ അലിക്കുഞ്ഞു സ്ഥാതി ലോകത്തിൽ അറിയാൻ കാരണം അത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അവിടത്തെ മൊഹബത്താണ് അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അള്ളാഹു തന്നെ അവിടെ മഷൂറാക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണവാട്ടി വിപ്രതി അള്ളാഹു അൻഹ ലോകത്തിൽ അറിയാത്ത സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉറൂസിന് വന്ന ഉമ്മമാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് വേണ നമ്മുടെ ആയുസ് ഏറെയാവണ നല്ല ഹൈറായ നിലക്ക് ജീവിക്കണ എന്നാലോ നാല് കാര്യം ചെയ്യണം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് വേണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈർ വേണോ നമ്മൾ ഹൈറോ എന്ന നിലക്ക് ജീവിക്കണോ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ ജീവിക്കണോ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും അങ്ങേടിയിലും ഹൈറോ എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം വേണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹബീബ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാല് കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്യണം ഇത്ര കാര്യം നാല് കാര്യം എന്താണത് സിംപിൾ ചെറിയ വിഷയമാണ് ഞമ്മ മനസ്സാക്കിയെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മോനെ സുബൈക്ക് ബാങ്കിന് മുമ്പ് നീ എഴുന്നേൽക്കണം ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടല്ല അലറാം കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ വെക്കണം എല്ലാരും എന്താക്കണോ ബാങ്കിന് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അലറാം വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് അലറാം വെക്കണം അപ്പൊ താജു നിസ്കരിക്ക എന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എഴുന്നേൽക്കണം ഒന്ന് എന്നിട്ട് മോനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഉതു എടുക്കണം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉതു എടുക്കണം നല്ല തലൽ വെച്ചോളണ ഇത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ വിട്ടിട്ടുണ്ട ഇപ്പൊ വേറെ ജില്ല അങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ കേട്ടിട്ട് അപ്പുറവാൻ പോയ എന്തുമില്ല ദൂരത്തിന്റെ ഭയങ്കര ദൂരത്തിന്റെ പന്നിനെ വലിയ പേരല്ലേ അബ്ബ കളക്ഷൻ എത്ര കോട്ടി ഡബിൾ കോട്ടി യാറബ്ബ ഡബിൾ കോട്ടിന്റെ കളക്ഷൻ പിന്നെ യാറബ്ബ എന്തിന്റെ ചെല്ലിനെ ഞമ്മക്കൊന്നും തൈന പണ്ടത്തുഖപുരം അഡ്യാർ മമ്മദാജി സുബാനുള്ള വാഹനമ്പളം പണ്ടത്തെ ആലിമിങ്ങലിൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇപ്പം കുറെ ആലിമിങ്ങാന്തതുണ്ട് ആ പണ്ടത്തെ വേളുള്ള കേട്ടിട്ട് എത്ര അത് മരിച്ചിനും വാ അവിടെ കറഞ്ഞിട്ട് സുഹാള കടൽ പോലെ പുഴ പോലെ ഒഴുകിയിട്ടില്ല കണ്ണേറ് 
ഇപ്പൊ എത്രേ നമ്മ കറയിപ്പിച്ചും കറയലുണ്ടാ കറച്ചൽ വരുന്നമ്മ ഉള്ളി മൂഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് കണ്ണ് കൊണ്ടേ കറയലില്ലേ ഉള്ളി നല്ലോണം മുറിക്കത് ഏ കറച്ചൽ വരല് അത്ര സ്ട്രോങ് നമ്മളെ കണ്ണിപ്പ കാരണം അത്ര നമ്മ കറുത്തു പോയിനെ നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളെ മനസ്സ് അത്രയും കറുത്തിന് എന്തു ചെല്ലങ്ങു ഉപയോഗാന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മിനുകളെ അഷ്റഫുൽ ഖുൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് വേണോ നിന്റെ ജീവിതം ഖൈറാവണോ നീ അതാ രാവിലത്തെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ടോ നീ ഉതു കൊടുക്കണം ബാങ്കിന് മുമ്പ് ഉതു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടോ പള്ളിന്റെ ബാങ്ക് എവിടെ നീ കേൾക്കണം എന്നറിയോ ആ പള്ളി നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ആ ബാങ്ക് നീ കേൾക്കണം മോനെ മാറാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം അവരെ വീട്ടിൽ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ബാങ്കിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അതാ ഉതുവെടുത്തിട്ട് മുസല്ലയിൽ ഇരിക്കണം ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ ഉമ്മമാർ അവരെ വീട്ടിലല്ലേ നിസ്കാരം പള്ളിയിലല്ലേ പള്ളി പോയി എന്താ നിസ്കാരം എന്താന്നില്ല പള്ളി പോയി എന്താന്നില്ല പള്ളിക്ക് ഞങ്ങളെ പൊണ്ണങ്ങ വരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ ബാലക്കാർ തിരക്ക് നോക്കി സുധാരണല്ല എന്ത് തിരക്കുണ്ട റബ്ബെ ബാത്തുമ്മ വന്നിന നോക്കിറ പോയിട്ടാ ആയുസമ്മ വന്നിനാണെന്ന് നോക്കിറാൻ ചെല്ലിട്ട് എന്തല്ല ഫിത്തിന കിട്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബ് അലിയോസല്ല പറഞ്ഞ മക്കത്തെ വള്ളിയിലാവട്ടെ മദീന്റെ വള്ളിയിലാവട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് ജുമാ നിർത്താൻ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല അവരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ചോളണോ മുഹമ്മദ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തിക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പറയുന്നു മോളെ നിന്റെ ജീവിതം കൈറാവണമെങ്കിൽ നീ ഒരു നന്നായ ആളാവണമെങ്കിൽ ഒരു സാലിയായ മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫക്കീർത്തറമില്ലാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണം ബാങ്കിന് മുമ്പ് ഉതു കൊടുക്കണം ബാങ്ക് കേൾക്കണം എവിടെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കണം ഇത് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് കാമത്ത് കൊടുക്കണം അമ്പ് വരുന്ന ഞമ്മ സുഭാണ് നമ്മൾ അതെത്തത് ഈ കാമത്തിന്റെ ടൈം ആകുമ്പോ ഗൊന്തുണ്ട് ഊറിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൈയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നേ അതേ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പുറാവല്ലേ ഇപ്പുറാവല്ലേ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതെത്തും ഏത് പള്ളിയിലാണ് നിന്റെ എന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ പോയി ബാങ്ക് കേൾക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലീ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് മോനെ ഇഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷായിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരണാന്തരം വിത്ത് നിസ്കാരണാന്തരം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ആരെയും എണ്ണണ്ട ദീപത്ത് ചൊല്ലണ്ട നാവിൽ നിന്റെ അനാവശ്യമൊന്നും മീറ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്തണ്ട പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഉറങ്ങണമെന്ന് ഇഷാന്റെ ശേഷം വിത്തിരിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീ ചൊര പറയാൻ നമീമത്ത് പറയാൻ ഏഷ്യനി പറയാൻ മീട്ടിംഗ് ചർച്ച ചെയ്യാനൊന്നും പോണ്ട വേഗം പോയിട്ട് ഉറങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്കത്തില്ല കണ്ടില്ലേ നായക്ക് എത്ര കിടാക്കൊണ്ട് വർക്കത്തുണ്ട പട്ടിന്റെ മക്കൾ എത്ര ഉണ്ടുമാ ഒരു വർക്കത്തുണ്ട എത്ര കുഞ്ഞ് അത് പ്രസവിക്കുന്ന വർക്കത്തുണ്ട് അതേ നിലക്ക് ആട് എത്ര പ്രസവിച്ചാലും വർക്കത്തല്ലേ കാരണം എന്തേ ആട് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങും നായോ ഉറങ്ങുന്നപ്പോ സുബി നേരം വെൽക്കാണാൻ പോയി ഏതെങ്കിലും ഏർ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ചൂറിന്നിട്ട് ഉറങ്ങും നായ്ക്ക് വർക്കത്തില്ലാത്ത കുഞ്ഞക്കും വർക്കത്തില്ലാത്ത കാരണം എന്താ ഉറങ്ങുന്ന സുബി നേരം വാ രാത്രി ഉറങ്ങൂല ആ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പാടില്ല ഒജാൽ സുബാത്ത ഒജാൽ 
നമ്മൾ ഉറങ്ങണം അപ്പൊ ഈ നാല് സ്വഭാവം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വിജയിച്ചു പോയി അല്ല ദുന്യാമിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടമല്ലാതെ ഒന്നും നിനക്കില്ല പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എപ്പോ നോക്കി പള്ള പ്രശ്നം എന്താ എന്റെ കിടാക്കൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബെ എന്താ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി റബ്ബെ എപ്പോഴൊക്കെ പള്ളന്റെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് തന്നെ പള്ള പ്രശ്നം ഏയ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് പള്ളന്റെ പ്രശ്നം മാരിക്ക് വേണ്ടിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവന്റെ ദീണ് അവന്റെ മതം എന്താ പൈസയാണ് പൈസ എന്റെ ബാക്കിലുള്ള പൈസ ഇടതാക്കുന്ന പൈസ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ ഇനി സുബൈദിസ്കേറ്റിന് സലാം വീട്ടിട്ട് പലഭാഗം നോക്കുമ്പോ സുബാണല്ല നമ്മള് കുറെ പൈസന്മാരും കുറെ ബാല്യക്കാരെ കാണാ അരി വലിയ ബൊമ്പ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഊർന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തഫിലുണ്ടാവും ഏയ് പലിശ വാങ്ങലും കൊടുക്കലാണ് അവന്റെ പതിവ് ഹറാമായ സ്വത്താണ് അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല മിനുകളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകരുത് വറുക്കത്തില്ല ഞമ്മളെ മനക്കരുത്ത് പടച്ച റബ്ബിനോടായിരിക്കണം അല്ലാ നീയാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അതല്ലേ മഹാനായ എന്റെ വിഷയത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് മഹാനായ വെറും പാവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അപ്പോഴേ മോന്തിയാമ്പ് തീർക്കും സതക്ക കൊടുത്തിട്ടും ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ടും തീർക്കും സുബാണ ഒന്നും വെച്ചോ വെക്കൂല ഏതുവരെ അബൂദറിന്നു ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാലത്തെ കാര്യം ചിന്തിക്കണ്ട മോനെ അന്നത്തെ കാര്യം നീ ചിന്തിച്ചോ കണ്ടില്ലേ പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥ രാവിലെ കൂട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറക്കും സുഖാണല്ല മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ നിലയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം തേടി ആ പക്ഷികൾ പോവും ോട്ടത്തിലേക്ക് നൂറുനേമ അല്ല മറ്റവന്റെ ഗുജിരി കക്കുന്നേമ ഈ നമ്മളെ തലയിലുള്ളത് സുഖാണല്ല അല്ല നല്ല കളർ കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റിന്റെ വരാൻ ചെന്നത് അല്ല ചക്കന്റെ വരാൻ ചെന്നത് ഞമ്മ ദുനിയാവിലുള്ളതെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മോനെ നിന്റെ പകൽ ചെയ്യുന്ന മുഴുവനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലേ തൂക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം അലത്തത്തിൽ വ്യത്യാസം സർവസ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ പെട്ടവനല്ല ആരെയും തലയടിച്ചിട്ട് പൈസ വേണം വഞ്ചിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പൈസ വേണം ഗൾഫിൽ പോയാലും അറബി പറയും ഓക്കെ ഒരു പീഡി കൊടുത്തിട്ട് അറബി പറയാം ഞാനും ഒരു പീഡിയിലുണ്ട് പണ്ട് അറബിന്റെ ഏർ അപ്പൊ മൂപ്പർ വന്നിട്ട് പറയാം സാധനം തന്നിട്ട് റേറ്റൊന്നും പറയില്ല മൂപ്പർ ും പറയില്ല നിന്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണേ വിറ്റോ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങനെ വിറ്റോ എനക്ക് മാത്രം കറക്റ്റ് തരണം നോക്കോട്ടെ ചോദ്യം എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് വിറ്റും കാസുകൊള്ളിലാക്ക പക്ഷേ 
Allah berdua, apa ni el pichet Allah ini yang anak tawakal tu Allah. Ni enggan enggan rumit dalum, ni andi jadi dalum. Yang Allah ni el pichet tuh. Ni jelah pun India ni mana, Amerika ni mana, London ni mana, UP ni mana, ni ke mana sih Allah? Yang ni ni el pichet tuh Allah ni el pichet tuh Subhanallah. Arabin de talaboti cipte, Arabin de na wanji cipte, kondo wan nanti mana? Nalu goti, anju goti, ini bukan dah kialo. Koranya nal, ini nak kusugi ka? Pinnya ni zero aw mone. Pinnya sotda dah halak ay nasi cibun samsayam venda. Adu und ari um wanji kanda, ari um tolpi kanda. Nindu ji Jiwidam Allahu an terus nado adu undan tu beranam ye miskin ayam manusia Allahu terus nawer nalla jiwidam adu nalla nalla kene jiwikanam adale Abu Hurairah di Allah bannihinor Allah an Rasul farnya tu Abu Hurairah wo Abu Hurairah tenggale indah warja tu ninggal andu je yang mana rio Haram undar tu tinggal boleh padi lla. Oru haram unji yam padi lla. Oru haram ayat jiwid tuil kudu beran padi lla. Yen nalo takun min abadan nas. Ninggal ek jambili ibadat tuil nala. Haram je yam tu tinggal jiwid kumbu. Ninggal apol tu ibadat tuil nala berai lla. Idu iriat tu nala kuru kalla tarjai ditu. Iriat tu nala mana kuru kalau je ditu bandar tu biskota kam biskota kam dasbi. Prajanon dara, uruskan ram prajanon da, uri ibadat tu prajanon da. Illa, adu gundan deh mukmin gale. Haram ayat muribun jamal beriwa keram halalim atran teodaram adelle ya pen baranya tu bariya bertabi nu udah baranya tu adu tenne ya nende bari bertawa itu laveri ninge beragi beriti tenal lah halala ya bakcaram betil kundu beranam haram kundu beriride haram jamal makal kum enda ini kum enda anggalat tu bariya mar jangalat bariya mar akitur kat Ipet tak bayar yang mereka nak nari. Apa tertinggal nak nonton dua orang buat pertasan aja ni. Kandat tu luar tangga gitu. Melly cilek itu tu koran tu. Nara, nara. Korea nala itu tangga ni kari kuda tu. Luka. Ia nala arah cilek tangga ni kari orang nak. Uma terutun nama. Orang dia bayar yang ada kulle lalai itu haram melly. Asana aja kat peritun lah. Yedu tuatat tin koran ni. وهمان اپتا عبد القادر الجيلان قدس الله سره العزيز اندى بابا ابو صالح رضي الله عنه يدور پڑی لور پرم بند پور رمان بڑن گٹیا پور تندر تک کہہ دی چلے اندے کہہ دی چد کل لحم نبت من الحرام فنار اولا به محمد الرسول اللہ حرام تندر تلہ رچی نرگت تلان اند محمد مصطفی Ara ara sokt, kuar telah ada ni tin almone, adu nerekat telah ada nallah anda suli beri bicara tu orang tu bahana ya bu soli ya Allah elno, kuar tegak karn ada ni le, cari teramari allah umi negale, awal rumah pun yadar foil gitu ni sahaja nana, nyamukan ni le berlam berimbo, tsunami berimbo, ayat terpokka nukun ni le ber, kuar selit subhan allah tsunami mandu, tsunami mandu tu nukun bo, allah rupanya foil bicara tu. Cere kalau mana alu cina kita berat terapi pun dah lalu chance lah. Ulla dah lalu pergi 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 tu puni tu kau ni. Rupan. Hey, mari kampung bos Rupan Allah. Hey, Hindu rasa. Sunya kami nampak orang rikki anu ini nampak orang sampan. Inginan nampak sunya kami inginan bela pokam bandar tal kaya lalu wordi pernah ngah umma mari pernah mari wordum bo. Nanti leh cila kalam mari main sila kira benda lalu ada chance gitu ya ma. Semua perik kumpul itu ulle TV um ulle van da sotu sambat telah gaya lah kira benda tak kagutum bo haram tu nu nal kaya. Ulu lahmin nabat min al haram ifan naru awla abhi. Allah and Rasul Muttu Muhammad Mustafa Haram Tinnutun La Sarwa Sottum Nargatina Inna Palisha Illa Ata Jeevi Dondo Do 
നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരല്ല ബൈക്കിലും കാറിലും സുഭാണല്ലോ എത്ര വേണോ ആയിരത്തിന് മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തിന് ഇരുന്നൂറ് എത്ര പലിശ വാങ്ങിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്ര ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാർ ഇവനാണെങ്കിലും അഞ്ചു വക്ത് പള്ളിക്കും പോന്ന് നിസ്കരിക്കോ നീ പ്രയോജനുണ്ടറാ ഈ ബാധത്ത് ചെഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനുണ്ടാ ഹറാമിന്റെ സ്വത്ത് കൈലാക്കിട്ട് തിന്നിട്ട് വയറ് നിറച്ചിട്ട് മോനെ നാല് നീ കബിരിൽ കിടക്കുമ്പോ ആറാമായ സർവ സ്വത്ത് മതാ തീയായിട്ട് നിന്റെ വയറ്റിൽ ആലിക്കത്തുകയാഹു നമ്മളെ കാത്തരക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മോമിനുകളെ ജീവിക്കുമ്പോ ഹൈറായ നിലക്ക് ജീവിക്കണം ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യനെ കൊടന്നിട്ട് അടിക്കണ്ട തല്ലണ്ട കൊല്ലണ്ട ആ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ആ ഭാര്യയെ പിരിസമാക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു നാൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലത ഒരു നാൾ പൈച്ചിട്ട് വിശന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹബീബ് പറയുന്നു മോളെ ആയിഷ എനിക്ക് പൈക്കുന്നുമ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവത്തുലു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബിബി റതി അള്ളാഹുന്റെ മൂന്ന് പത്തിരി കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് വേറൊന്നും ഇല്ല മൂന്ന് പത്തിര് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് റസൂൽ മൂന്ന് പത്തിരും തിന്നുപോയി വിശന്നിട്ട് തിന്നതാ തിന്നതിന്റെ ശേഷം അവാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു കറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പ ആയിഷാബിബി കേൾക്കുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണല്ലോസൂലല്ലാ എന്തിനാണ് കറയുന്നത് നബിയേഷാ നിന്നെ ഓർക്കാതെ ഞാൻ മൂന്ന് പത്തിലും പെട്ടെന്ന് വിശന്ന് തിന്നല്ലോ മോളെ നീ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ പള്ള നിറയുമ്പോൾ എന്റെ പള്ള നിറഞ്ഞു പോയി നബിയേ നിങ്ങളെ തിന്നുന്നത് കാണുമ്പോ നിങ്ങളത് വിശന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ പള്ള നിറഞ്ഞു പോയി നബിയേ എനിക്കിനി ഭക്ഷണം വേണ്ട ലോഹിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഐഷ ഞാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്റെ വള്ളം നിറച്ച് നിന്നെ ഓർത്തില്ല ആയിഷ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ യാറസൂലല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ തങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ എന്നൊന്ന് ഭാര്യയാക്കണം നബിയേ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാർ പെങ്ങമ്മാർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ കടന്ന എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർ ആലോചിക്കണം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പെട്ടെന്ന് വിശന്ന് തിന്നെങ്കിലും ആ റസൂൽ കറയുകയാണ് എന്റെ പത്നിയെ വഹിച്ച് എന്റെ ഭാര്യയെ വഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിന്നല്ല റബ്ബ് കറഞ്ഞു പോയി ആയിഷ അഭിവൃദ്ധിയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ആയിഷ എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം പോലെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാപ്പ് ചോദിച്ച വിട്ടില്ല യാറ് ഐഷ നിനക്ക് എന്ത് വേണം മോളെ എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങ് കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നിവിയേ അങ്ങയുടെ മടി എന്റെ മടിയിൽ വച്ച് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലും ഉറങ്ങണം നിവിയേ വിവിഷ ഞമ്മളോ ഞമ്മളെ പത്തിമാർ നല്ല ഭക്ഷണാക്കിട്ട് പോരല് വെച്ചെങ്കും ഞമ കൈക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല നല്ല അഞ്ചലും നെയ്മീനും മഗ്ഗും മൊഗ്ഗും എല്ലാം കായ്ച്ചിട്ട് വെക്കും നല്ല തിക്കം പക്കമാക്കിട്ട് വെക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് വരുന്നല്ലേ ഉമ്മ കഴിച്ചു മക്കൾ കഴിച്ചു എന്നാൽ ഭാര്യ കഴിക്കൂര എന്റെ പത്നി വന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് എന്റെ മാപ്പിള വന്നിട്ടേ കഴിക്കൂ അങ്ങനെ മാപ്പിള രാത്രിയാവുമ്പോൾ വരുന്നു വന്നിട്ടോ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാ 
ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു ഭക്തൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അഞ്ചൽ പൊറിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഞ്ചി പൊറിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അയിലയുണ്ടല്ലോ ബായന്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാരോ ഞമ്മളെ ഭാര്യമാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിനക്ക് അറിയോടോ നീ ഒരു ഭാര്യനെ പറ്റി നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോടോ നീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ഇരിക്ക ഭാര്യ പറ്റി ഒരു ചിന്തയില്ല ഭാര്യ പറ്റി ഒരു ഓർമ്മയില്ല ഭാര്യക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണോ ഓളെ പൊരക്കെന്നും കടത്തണോ ഓണ് ഗൾഫില് ഓളെന്ത് ചെയ്യും റബ്ബെ കറയല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ടോ സുബാണല്ലോ ഭാര്യമാർ ചീത്ത വയിലേക്ക് പോകുന്ന അതല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഓളെ ഒഴിവാക്കിട്ട് ഓം പോയി ഓനൊരു ചെലവ് കൊടുക്കലുണ്ട ഒരു വീട്ടിലേക്കൊന്നും അയച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട ആ കണ്ണേർ നിനക്ക് ശാപം മോനെ ആ കണ്ണേർ നിനക്ക് മാറ്റം മോനെ ആ കണ്ണേർ സിഹ്റാണ് മോനെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭാര്യന്മാരെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കൊയ്യത്ത വയലിൽ നിന്ന് കെട്ടി നേരെ കാസർകോട്ടിൽ വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കെട്ടി പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുകൊണ്ട് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കെട്ടി കെട്ടി കെട്ടിട്ട് അവസാനത്തെ കെട്ട് മൂന്ന് കെട്ടിയിടുമ്പോ മതിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിടും പോലെ മതിയാക്കുന്നു എത്ര കിടാക്ക അവിടെ കിടാക്ക ഓടെ കിടാക്ക ഒരു മുസ്ലിമിന് നാല് കെട്ട അത് കെട്ടേണ്ട എങ്ങനെ അല്ലാത്ത അതില് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നീതി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം കെട്ട ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് എന്തല്ല കൊടുക്കണ്ടോ മംഗലാന്റെ ശേഷം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേ കടന്നതിന്റെ ശേഷം ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാരി കൊടുക്കണോ തുണി കൊടുക്കണോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ഓക്കു കൊടുക്കണോ നീ ഡ്രസ് കൊടുക്കണോ ചെലവ് കൊടുക്കണോ ഓളെ എല്ലാ സുഖവും നീയാ ഓൾക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് സുഖവും നീ കൊടുക്കണോ വേറെ കൊടുക്കോ നീ വേറെ അടുത്ത് സുഖിച്ചിട്ട് ഓളെ സുഖത്തിൽ വിടണ്ടേ ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ വടക്കാൻ നാടല്ലേ എന്ത് ഓന് പോന്നില്ല ഓന് സുഖിച്ചോണ്ടുണ്ട് ഏട ഹറാമായ സുഖം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കക്കുമാരാകട്ടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഭാര്യയോട് പെരുമാറണ എങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ ഇത് പഠിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ എത്തരേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തെ അടിച്ചടിച്ച് തല്ലുമ്പോൾ തല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഒരു മൃഗത്തിന് അടിക്കുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഒരു ഭാര്യനെ ഭർത്താവ് അടിക്ക ഒരു ഭർത്താവ് അടിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഏത് നിയമമാണ് അടിക്കേണ്ടത് ഏതിന്റെ ഏത് നിലക്കാണ് അടിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാര്യനെ അടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അടിക്കാം ഉസ്താദ് നമ്മള് ഷറയ്യായ ഒക്കുമ്പോൾ അറിയാത്ത എത്ര മുസ്ലിമുണ്ട് ഷറയ്യായ നിയമങ്ങൾ അഞ്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഉജൂബ് സുന്നത്ത് അതിന്റെ ഉസ്താദ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കും നല്ല ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ അടിക്കണെങ്കിൽ അഞ്ചു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അടിക്കാം ഒരു പെണ്ണിനെ അടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് സംഗതിക്ക് അടിക്കണോ എല്ലാത്തിനും അടിക്കുന്നല്ല ഉപ്പ് കൊറടി അതിന് അതിന് അടിക്കുന്നല്ല പോയിട്ട് എന്താണ് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞിനെ എന്താണ് ചക്കര കുറഞ്ഞിനെ എന്താണ് ഉപ്പ് ഏറെ 
എന്താ തുണി കഴുകിയിട്ടില്ല എന്താ എന്റെ തൊപ്പി കഴുകിയിട്ടില്ല എന്താ എന്റെ കാട്ടടിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം അടിക്കോണ അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഓൾ ചെയ്യുന്ന വില കോണോ ഒരു ഭാര്യ നമുക്ക് ചോറാക്കി തരുന്നില്ല അത് വലിയ കോണോ ഞങ്ങളെ മോക്കും മുല കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ മോനിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതെല്ലാം വലിയൊരു ഭാഗ്യം നമ്മളത് ഓൾ പെറ്റിട്ടിതാ കൊണ്ടേ മുല കൊടുക്കാവാ ഞമ്മ ഇടക്ക് കൊണ്ടുവന്നറബ ഞമ്മ ഇടക്ക് കൊണ്ടുവന്നറ ആരെങ്ക ബാടികക്ക് കുടിക്കോണം ബാടികക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പ ഒരു പൊരക്ക് ജോലിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടുന്ന വലിയ അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പ ജോലിക്ക് ഇപ്പൊ പെണ്ണ് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാ ഞമ്മളെ ജോലിക്ക് ഒരു പെണ്ണിന്റെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല ഇമ്മ അടിക്കോണോ പിടിക്കോണോ തുടക്കോണോ ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പത്തു ഉണ്ടാക്കണോ കഷ്ടമല്ല പിണ്ടി ഉണ്ടാക്കണോ കഷ്ടമല്ല സ്വിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പിണ്ടി സ്വിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പത്തിരി സ്വിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നൂൽ പുട്ട് സ്വിച്ചിട്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇന്റെ എല്ലാം സ്വിച്ചിൽ സുഖാണ് ഞമ്മളെ പെണ്ണിങ്ങ അമ്പത് പത്ത് രാത്രി പിന്നെ വേണം ചെല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് യാക്കിയത് കേക്കല്ല മിസന് വന്നിന് പിന്നിന്റെ മിസന് നൂൽപുട്ടിന്റെ മിസന് എല്ലാ മിസനും വന്നിന് ഏതുവരെ കൈ കഴുകാൻ തിരിക്കണ്ട എന്താ അതിന്റെ പേര് തിരിക്കുന്ന മാത്രത്തിന്റെ പേര് അതൊന്നും തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈ കാട്ടിയ മതി കറാമത്തിന്റെ തന്നെ വരും ഗേറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വാച്ച്മേൻ വേണ്ട ഡ്രൈവർ ആ ധണി ആ പരക്കാരന് പോകുമ്പോ ഗേറ്റ് തുറന്നു പോയി എല്ലാം ഇപ്പൊ സുലഭാണ് ഇസ്തിരി ഇടണ്ട ഇസ്തിരിന്റെ മിഷന് വന്നു പോയി കഴുകണ്ട കഴുകുന്ന മിഷന് വന്നു പോയി പണ്ടത്തെ പെണ്ണ് വള്ളി വലിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണ്ടത്തെ പെണ്ണ നോക്കി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പത്തെ പെണ്ണുന്നിട്ട് ബയർ വന്നിനി പിസുകരി ഏരി ഇപ്പൊ എന്ത് നടക്കണോ എന്നില്ല ഇരിക്കണോ ഇതിന്റെ കാരണം ഒരു പടിയില്ല പരല് എല്ലാ സ്വിച്ചിലാവുമ്പോ ഒരു അണക്കം ഉണ്ടാ ഒരു അടക്കം ഉണ്ടാ ഒരു അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതും ഇല്ല കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിച്ചിനെങ്കിൽ ഒരു വ്യായാമം കിട്ടട്ടെ അതും ഇല്ല പണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചു വർഷം വയത് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം വയത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാവുമ്പോ നാട്ടുകാരെല്ലാം നന്നായി നിസ്കരിക്കണ ആളിങ്ങനെ കൂടി ആ ഉസ്താദ് രണ്ട് വർഷം നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വർഷം എല്ല ഊരി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമല്ല ഇനി ബാര സ്ഥലത്ത് പറ്റിയ ദീനടുത്ത എന്റെ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് വീണ്ടും മൂന്ന് നാട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം പണ്ട് രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായ പള്ളിയല്ലേ ആ പള്ളിക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാ ചെലിട്ട് പോയി പോയിട്ട് നോക്കുമെന്നിന്റെ ഒലവ് അൽഫൈട്ട് നായിന്റെ വാലിനെ ആയിരം വർഷം നായന്റെ പാൽ ഹോട്ടലിട്ടെങ്കിൽ എടുക്കുമ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ ചെല്ല പോലെ പള്ളിയിൽ നോക്കും ആള് കാണുന്നില്ല നിസ്കാരത്തിന് ആളും ഇല്ല ഒരു ഭയസം കാക്ക നിസ്കരിച്ചോണ്ടു അപ്പൊ ഉസ്താദിന് പാരി കൊസ്യായി റബ്ബേ എന്റെ ഒരു വർഷത്തെ രണ്ടു വർഷത്തെ ജീവിതത്തില് എന്റെ വാദ ഉപകാർ അയാൾക്ക് തന്നെ അയിനല്ലേ അയാളെ വിളിച്ച് കാക്ക ഇപ്പൊ വരി അള്ള വർക്കത്താക്കട്ടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങെങ്കിലും പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കും വരുന്നല്ലേ എന്തിന്റെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ചെന്ന് എന്റെ തടി കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇതാ ഈ തടിച്ച തടി ഉണ്ടല്ലേ ഇത് തായമീറ്റ പോ ഗ്യാസ് കറക്റ്റ് തായമീറ്റ പോന്നു ഈനാക്കും വരുന്നേ നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ പോലെ നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്നല്ല ഞാന് സുഭാണല്ലോ എന്റെ മുമ്മിനുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമാർ ആരോഗ്യമാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഫ്രൂട്ട് തിന്നാലും എന്ത് ലേഹം തിന്നാലും അത് ആരോഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ചു വത്ത് നിസ്കാരം വേണം അള്ളാഹുട്ടെ എന്റെ മുമ്മിനുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഭാര്യയായിട്ടുള്ളവള് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നു മോനേ നീ അടിക്കണെങ്കിൽ നീ കല്യാണം കഴിച്ചത് നിന്റെ സുഖം സുഖാണല്ലോ സുഖിക്കാണല്ലേ 
ஓலோடு கூடி ஹராமியத்தை ரட்சப்படால் மற்றுள்ள பெண்ணிலேக்கு நீ ஆக்கர்ஷிக்காதிருக்கால் மற்றுள்ள பெண்ணிலேக்கு அந்நிய பெண்ணிலேக்கு நின்ற கண்ணு நோக்காதிருக்கால் நீ கல்யாணம் கட்சி நின்று விகாரம் தீர்க்கால் என்னால் மோனே விகாரம் கழிக்கும் சமயத்து நினைக்கு ஆசையாவோ நின்ற பாயரின விழிக்கும் மாமோல மாஃபி அல்ல மாய்ஜி என்னொரு பெண் பறஞ்சாலும் கடிச்சது மற்றுள்ள பெண்ணு கடுத்து போகணும் அல்ல நின்ற கூட சுகிக்கானான அது கொண்டு வாடி கண்டில்லே நோக்கி கல்யாணம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் வயசாயி ஒரு நாள் கல்பில் போய் அதா மடங்கி வந்து கச்சோடத்தின் போய் மடங்கி வந்து விதேசத்து போய் மடங்கி வந்து அப்பளான ஒரு பெண் சுண்ணத்து ஸ்காரத்தில் உண்டெங்கில் தன்னுடைய பாரியா பர்த்தாவு விழிக்கும் உத்தரம் கொடுக்கணும் என்று இசையா ஒரு பாரிய நாட்டில் பர்த்தாவு உண்டெங்கி சுண்ணத்து நோம்பு நோக்கும்போல் பாரிய அனுவாதம் வேணும் என்று ஷஃபியுனா ரசூலுல்லாஹி ஓனோடு நின்று கேட்கணும் பெத்தனோடு நாட்டிலேக்க வந்துட்டேரீரங்கிட்டோன ஒன்னுமே <laughs> <laughs> கொச்சு நேரமோ ஞானமா தலாக்க சொல்லியது சேஷம் கொந்தானு உண்டா தலாக்கின் சாட்சி வேணா வேணா நிக்காயினங்கள் ரெண்டு சாட்சி வேணும் தலாக்கின் வேண்டா தமாஷக்கு சொல்லுங்கும் தலா அங்கன தலாக்க சொல்லுங்க பின்ன ஓல எடுத்து போனங்கள் என்னாக்கணும் மடக்கி எடுக்கணும் ஒரு தலாக்க சொல்லுங்க மூணு தலாக்கு ஒன்னிச்சிரு சொல்லுங்கலோ பின்ன மடக்கி எடுக்கணும் நல்லா 
പരടിക്കുന്നാല് കൊടുക്കണോട്ട് എന്നിട്ട് സുബാണല്ലോയി ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ ഖേദിച്ചു പോയി പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബെ അരിശം വന്നിട്ട് ചെല്ലിയതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ ഭർത്താവ് ഖലത്വിബിന്റെ ഭർത്താവ് പറയുന്നു മോളെ എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കേസ് ഒന്ന് പോയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പറഞ്ഞു മോളെ മഹദിയായ ബീബി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഇതാ അന്തിക്ക ലഹരി ഉമ്മി എന്റെ ഉമ്മാനെ പോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നബിയേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മസല പറയണം നമ്മളെ യോജിപ്പിക്കാൻ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മസല പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്ക് സ്വന്തം പറയാൻ ഒരധികാരം സന്ദേശം വരാതെ ഒഹി വരാതെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മോളെ നിന്റെ കഷ്ടത്തിന് പരിഹാരം ഭാര്യ ഭർത്താക്കളോട് യോജിപ്പിന് പരിഹാരം നീ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ദ്വാരന്ന മോളെ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പരിഹാരത് ഊർക്കു കെട്ട പിന്നെ നൂൽ കെട്ടുന്ന പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നിസ്കരി പോയിട്ട് കള്ളത്തി ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നല്ലല്ലേ ഭർത്താവ് അപ്പുറം നോക്കും നല്ലേ അതിന് പറ്റി എന്റെ ഊർക്കു കെട്ടണം ഊർക്കു കെട്ടും നല്ല നിസ്കരി ൂൽ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്യും എത്ര വലിയ ദോഷത്തിന്റെ പര നിനക്കുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല ഒരു യുക്കുമത്ത് പലിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഒന്ന് കൈപിടിക്കണം എന്റെ ദോഷം പൊറുക്കാണ് അള്ളാഹിനോടൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണ്ടമെന്റ് ചെയ്യെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഉണ്ടാ ദോഷം പൊറുക്കുന്ന തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂലിനോട് അന്യായം പറഞ്ഞു ആര് ഹൗലത്ത് വീതം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ കേസ് ഇവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ കേസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാളിയാറുണ്ട് ബലണ്ട മാതം നോക്കോണി പെരുന്നാളാക്കോണി മാത്രം അല്ലെ മംഗലത്തിന് ഇനിക്ക് അതിനെ കൈതിട്ടോണി മാത്രം ഞമ്മ കാളിയാറ് വെച്ച് കാളിയാറ് നിക്കായിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് അതിന്റെ പരിഹാരത്തിന് നാട്ടിലെ ജമാഅത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് നിന്റെ എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിമുകൾക്ക് വരുന്ന തകരാറിന്റെ പരിഹാരത്തിന് കാലിയാറി വേണ്ട കാലിയാറി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഓഫീസില് രാഷ്ട്രീയ ഓഫീസില് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങളെ ബാരിങ്ങനെ പരിപാടി നടക്കുന്ന റബ്ബ പള്ളിയിലില്ല കാലിയാറടത്തില്ല ആലിമിങ്ങളടത്തില്ല കണ്ടോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്വഭാവം എന്ത് സൗലത്ത് വിവതിയല്ലാവെന്നെ കേസ് പറയാനില്ല അഹദുറത്തെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടയിൽ പെട്ടുപോയി നീ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാ നീ നിസ്കരിക്കുമോളെ നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു 
ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ قد سمي الله قول التي تجادلك على زوجها سبحان الله الله كتب ترن جيد تند نبيه قول الطبيب رضي الله عنه برنج كيس أدين الجواب الله برنج تند نبيه أدين الحرير الله تند تند نبيه فتحرير الركبة അടിമയായിട്ടുള്ളവരെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മോചിപ്പിക്കണം അതിന്റെ പരിഹാരമാണ് അല്ലെങ്കിലോ രണ്ട് മാസം തുടരെ നോമ്പ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിലോ അറുപത് മിർദി മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിലോ ഒരു അറുപത് മിസ്കിന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചു പോവാം നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളാണ് നോക്കുമ്പോ ഇത് മൂന്നിനും കഴിയുന്നില്ല ഇവർക്കും ഇത് മൂന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാണ്ട് റസുദാക്കി എന്നറിയോ സഹാബത്തിനെ വിളിച്ച് വരി വരമ്മളെ സൗലത്ത് ഭീമിനെയും മൂപ്പരെ ഒന്നാക്കണല്ലേ ഉമ്മ നമ്മളെ ആളല്ലേ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാറാക്കണല്ലേ സഹാബാക്കളോട് അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു അറുപത് മുസ്കിന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള അരി പിരിയിക്കുക ഒന്ന് കലക്ഷനാക്കുക സഹാബത്തിന്റെ പിരിവ് നടത്തി അറുപത് മിസ്കിന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ യോജിപ്പിച്ചി ഞമ്മളോ യോജിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ട് ഭിത്തിനാക്കിട്ട് പിന്നെയും വേറെ വേറെ ആക്കുന്നു ഒരു കല്യാണം ആരെങ്കിലും പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ എത്ര ഭിത്തിനാക്കിട്ട് തപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന അത്ര ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനാക്കുന്നു ഞമ്മളെ പരിപാടി അള്ള കാക്കട്ട് ഈടാരങ്ങാക്കുന്ന ആളില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ള പരിപാടി ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണിന് ആരും ഒരു പുതിയ പോലെ പറഞ്ഞു നിന്റെ മോക്കളെ നശിപ്പിക്കും നിന്റെ ആ കാരണം കൊണ്ട് നീ ഓളെ പിത്തിനാക്കിയ കാരണം നിന്റെ മക്കൾക്ക് അതേ ബലാല് വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ആര് പിത്തിനാക്കാൻ പോണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു പോലെ ഐബുണ്ടെങ്കില് അതിനെ മറച്ചു വെക്ക് അതിനൊന്ന് ശരിയാക്കി നോക്ക് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഏറെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുന്നല്ല തമ്മാ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന പണിയെടുക്കണോ എന്ന് ഇസ്ലാമാണ് പറയുന്നത് മിനുകള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിലതാ മനസ്സ് വരുമ്പോ അവന്റെ വികാരം തീർക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരുമ്പോ ഉടനെ വിളിക്കുമ്പോ പെണ്ണ് പോകണം എത്ര ജോലിന്റെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോ പോണോ നമ്മളെ ഉസ്താദ് ഒരു പത്ത് ഒരു പത്ത് റുപ്പേന്റെ മത്തി എടുത്തോട്ട് പോകുന്ന അവത്തേക്ക് എന്തിന് ഈ മാമി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അമ്മ ഉണ്ട ഉമ്മ ഉമ്മാനോട് മത്തി മുരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് പരല്ല ചെലുത്തി പോന്നെ സമയല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് പോകുന്ന റബ്ബാക്കട്ടെ സമയം കിട്ടുന്ന ലീവ് കൊടുക്കുന്ന നാട്ടുകാർ ഓരോ എല്ലാ നാളിലും ഓരോ ഓലോക്കത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മളെ ഉത്താദ് ഒരു നാൾ പോയി എന്തേ ഇടക്ക് പോയി ഞമ്മ എന്തേ റജ ഓണി എപ്പോഴും ഓലക്കത്തന്നെ ഉണ്ട് ഞമ്മൾ ഉത്താദ് നാളെ പോകുമ്പോ ഓണിക്കൊരു അസൂയ നീ എന്തിനു പോയി നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലേ അമ്മ ഭാര്യ ഉണ്ടി എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനത്തെ പണിയെല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാര്യ ഉസ്താദിന് വേറെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു നൂറ് റുപ്പേന്റെ മത്തി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാസത്തിന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാവും ആ ഉമ്മ കൊണ്ടായിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് മത്തി വിരിക്കുമ്പോ കൂടെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കിട്ട് വരാൻ ചെല്ലി പോകുന്നത് രണ്ട് മൂമിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സമയത്ത് ഭാര്യനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ അവൾ പോയില്ലെങ്കിൽ അവളെ അടിക്കൽ രണ്ടാമത്തെ അടി എന്തിനാണെന്നറിയോ 
ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പൊരലീർത്തി നീ ഓണു ഭർത്താവ് ഓളോട് പറയുന്നു മോളെ നീ പറത്തു പോണ്ട എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അപ്പറം പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ ഓളെ അടിക്കൽ ഇതിന് സംഭവം കഥകളും എത്രയോ പറയാനുണ്ടതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതൊരു പെണ്ണിനെ അടിക്കേണ്ട എന്തിനാണെന്നറിയോ നിന്റെ ഭാര്യ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഓളെ നീസ നിസ്കരിച്ചിനാ ഇല്ല രണ്ടാമത് ചോളോ മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് കൊടുക്കണം എങ്ങനത്തെ ദണ്ടിലല്ല ഏ കിറ്റ മണലല്ല റീപ്പിന്റെ പുള്ളല്ല ഇരുമ്പിന്റെ പുള്ളി അടിക്കുന്നല്ല അടിക്കുമ്പോ കൊറച്ച് വേദന ആവണം അടിച്ചത് വിഷയ ഗന്ധം തീരണം ഇതടിക്കുന്ന ഉള്ള ബെൽറ്റിൽ ഉള്ള ഇരുമ്പുല അടിച്ചിട്ട് തല പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചോര വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ അടിക്കുന്നല്ല കുറച്ച് നോമ്പലാക്കി നിസ്കരിപ്പിക്കണോ ഇസ്ലാം ചെന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ അടിക്കൽ ചായ്സായി വിഷ ചെന്ന് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞതിനെ അടിക്കുന്നല്ല തുണി കഴുകാത്തിനടിക്കുന്നല്ല തന്നെ കോറാത്തിനടിക്കുന്നല്ല പത്തിരി ചുടാത്തിനടിക്കുന്നല്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയ കൊണോ ഉമർ അൽ ഫറൂഖ് റളി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ കേസ് പറയാൻ പോയി കേസ് ചെല്ലോം പോയി കേസ് ചെല്ലോം പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഉമർ റളി അള്ളാഹുവിന്റെ പരക്കടത്ത് പോകുമ്പോ ഉമർ റളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ എന്തോ പിറുപിറാക്കത കേൾക്കുന്നു എന്തോ ജോറിൽ മുണ്ടു നിക്കാന്ന് മാപ്പിലെന്നോ മാപ്പിലാര് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലായി റബ്ബേ ഞാൻ ബന്ദിനെ മൂപ്പറോട് എന്റെ ഭാര്യന്റെ കേസ് ചൊല്ലോ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ കേസ് നടന്നോണ്ടല്ലേ റബ്ബേ ചെല്ലിട്ട് മൂപ്പർ അപ്പറ തിരി മൂമ കത്ത വിളിച്ച് ബാട എന്തേ നീ വന്നിട്ട് പോന്നെ നല്ല സങ്ങളെ ബന്നെ വിസിയോ ചെല്ലണ ചെല്ലുറ എന്റെ ഭാര്യന്റെ വിസ ചെല്ലും വന്നിന് എന്റെ ഭാര്യ ചെല്ല പോലെ കേക്കുന്നില്ല സങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കണോ എപ്പോ നോക്കി പിറു പിറു കുറു കുറു നായിക്കോണോ എന്താക്കണോ ഞാൻ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നത് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ പോരല്ല എന്നെ നിങ്ങളെ ഓളിങ്ങനെ കിറുക്കിറാക്കുന്ന കണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മെല്ലെ മടങ്ങി പോയത് മോനെ ചെല്ലി മോനെ എന്റെ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും എന്നെ ജോറാക്കിയാലും എന്നെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സബൂറാക്കുന്ന കാരണം എന്തെന്നറിയോ അവൾക്ക് നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത് എനിക്ക് തരുന്നോളൂ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന് എന്റെ തുണി അളക്കുന്ന് എന്റെ കിടാക്കളെ നോക്കുന്നു എത്ര പണി പോലും എടുക്കുന്നു റബ്ബേ ഇത്രയും നല്ല പണിയെടുക്കുന്ന നമ്മളെ ഭാര്യ എപ്പെങ്കിലും ഒന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണ്ടേ മോനെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം സബൂറാക്കണം മോനെ അതാണ് ഹയറായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മഹാനായ സുജിതനാണ് ചിലപ്പോ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും അച്ഛത്ത് എന്തെങ്കിലും കിറുകിറാക്കും അപ്പൊ നീ അടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് തലാക്ക് ചെന്നല്ല നീ അപ്പാലോചനാക്കണം പടച്ചറബേ എന്റെ കിടാക്കളെ നോക്കുന്നു ഓളു എനിക്ക് ചോറാക്ക് തരുന്ന ഓളു മാഞ്ചി പൊരിച്ചി തരുന്ന ഓളു നല്ല ചായ തരുന്ന ഓളു ജാവ് കാൽ കൈക്കാൽ നോമ്പലായെങ്കിൽ എല്ലാം ഒത്തിട്ട് തരുന്ന ഓളു പിന്നെ എല്ലാം തരുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഭാര്യയോട് എത്ര ചന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെരുമാറണം അള്ളാഹു തോഫി തീയ്യട്ട് അള്ളാഹു തോഫി തീയ്യട്ട് സുബാനല്ലാ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയതിനടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓന്റെ ആഗ്രഹം തീർക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണം രണ്ടാമത്തതോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തു പോയാൽ ഓളെ അടിക്കണം ഇന്ന് കൂടുതലും അങ്ങനല്ലേ ഞമ്മളെ ഭാര്യന്മാർ ഞങ്ങൾക്കറിയാതെ പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നു എടുക്ക് വേറെടുക്ക് പോകുന്നില്ല ചിലപ്പോ തങ്ങളെടുത്ത് ചിലപ്പോ സ്ഥലത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് ചിലപ്പോ ഉറൂസിന്റെ അടുക്ക് പോകുന്നു ഭർത്താവിനോട് ചെല്ലിട്ടേ ഇല്ല ഓൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത് ചെല്ലൊന്നില്ല ബാബ സ്വലാത്തിന് പോകുമ്പോ ഉറൂസിന് പോകുമ്പോ ഭർത്താവിനോട് ഇന്നലെ ചെന്ന് ചിലപ്പോ ഉറുക്കിന് പോന്നെ ഉറുക്ക് കൊണ്ടു പോന്നെ മാപ്പിളക്ക് കെട്ടോ ചാവ് മാപ്പിളിന്റെ ബുദ്ധി സമയമില്ല അതിന് സുബേക്ക് ബസ് പത്തിട്ട് പോകുന്നത് എടക്കണേ ഞാൻ ഇത് തങ്ങ ഉസ്താദ് ഭരവും ചെല്ലിനി മാപ്പിളിനോട് ചെല്ലിണ്ടാന്ന് ചെല്ലിനി ബൈക്കമായാലേ അങ്ങനത്തെ ഉസ്താദ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കണം അള്ളാഹ് വാക്കട്ട് ഭർത്താവിനോട് ചെല്ലാതെ ബാന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് ചെല്ലു ചെല്ലു ആചാര ചെല്ലല അത് ഉസ്താദ് അയാൾ എന്താക്കണോ 
അള്ളാഹു കാക്കട്ടു ആ മീൻ ചെല്ലും അള്ളാ കാക്കട്ടു ഞമല പെണ്ണുങ്ങ പോന്ന സുബേക്ക് ബസ് പത്തിട്ട് ഏടക്കണേ ഏടക്ക് ചെന്നേ എന്നെ പെദ്ദുള്ളല്ലേ പെദ്ദ ഭർത്താവ് ഓൺ ചെല്ലും കേക്കുന്നില്ലമ്മ എന്നെ ഓൺ ഫിൽസോ ഇല്ല ആ ഭർത്താ ആയി സമാന എന്നെ ലൈൻ അടിക്കുന്നു ഭർത്താ ഫാത്തിമ എന്നെ നോക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തെല്ലോ ആയിട്ട് ഒരു ഉസ്താദിന അടുത്ത് പോയി ചെല്ല പോയി അയാൾ ചെല്ലി ഊർക്കാക്കി തരുന്നേ അത് ഞാറസന്റെ സുബേക്ക് തമ്പറണോ ചെല്ലി ഊർക്കു ഞാറസന്നെ കിട്ടുന്നു വേറെ പോവാന്നില്ല ഏതോനി ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എത്ര കൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഇപ്പൊ കൊറേ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് ഔലിയ ചെല്ലു പോന്ന ഔലി അല്ലത് ഒലിയല്ല എലി എന്ത് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോറബ്യ മുടിന്റെ ജട നോക്കിയെങ്കിൽ യോറബ്യ മുടി ജട കെട്ടി കുളിക്കാതെ നാപ്പത് ദിവസമായി തസ്ബീന്റെ മാല അയ്മ്പതെണ്ണം കൗത്തിൽ മോതിറ പത്ത് ബെർലിൽ പത്ത് പത്ത് ഇത് ഒരു ഇസ്ലാമും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചില്ല പത്ത് ബോധം വെക്കാൻ ഒരു ഇസ്ലാം ഇത് ഇവിടെ മജീദ് ഉസ്താദ് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് മജിദുണ്ട് താജു ശരിയാണ് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇതിൽ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെല്ലണോ പിന്നെ ഫോൺ ആക്കണ്ട ഞാൻ കിട്ടല ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കേക്കോണോ അങ്ങനെ എന്താ ഉസ്താദ് ഇല്ല മുടി ജട കെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കോണോ ഇസ്ലാം ചെന്നില്ല മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാറണോ ോ എണ്ണ ഇടണോ താടി പാറണോ ഇത് ഇസ്ലാം മുടി വെക്കും പോലെ കണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു ഉപദേശം എങ്ങനത്തെ ഉപദേശം ഞമ്മളെ പോലല്ല ഞമ്മക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ബല്യാസിന്റെ പൊടി പാട്ടി നിന്നോക്കണം ഇത് ഇസ്ലാം അല്ല ഇസ്ലാം ചെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയൂ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല നസിയത്താക്കണം അത് മെല്ലെ ഉപദേശാക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല മഹാനായ ഷെഹുന തങ്ങളവർക്ക് ഞമ്മൾ മജലിസിലേക്ക് കടന്നു മത <laughs> ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂർ സ്വലാത്തിലെ ഏറ്റവും എൽ പോവാത്തവർ അറിവില്ല കില്ലൂർ അറിയാത്തവരില്ല എന്റെ പേര് കില്ലൂർ ഹമീദ് ഫൈസി എന്റെ നാട് കില്ലൂർ മീതാണ് പക്ഷെ മൂപ്പറ നമ്മള് കില്ലൂറിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കില്ലൂർ മഷൂറായത് മൂപ്പര കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് കില്ലൂർ തങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എമ്മാട് നാടാണെങ്കിലും ഇന്നലെ കില്ലൂർ തങ്ങളും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ മൂപ്പറ വേറെ ഒരു മഹാനെ അയച്ചിട്ട് അവിടെ എറമാട് ലൂസ് ആയത് കൊണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് സാജു ശരിയ അലിഗുനു ഉസ്താദും അടക്കമുള്ള മനവാട്ടി വിവരി അള്ളാഹുന്റെ വലിയ മക്കാമിന്റെ ഈ മഹലിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള നിർബന്ധതയോടു കൂടെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അലഹമില്ല ദീർഘായുസ്വല ആഫ്യത്ത് മഹാനായ തങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയവർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ ഇന്ന് കില്ലൂർ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളെ ഒരൊറ്റ കാരണമാണ് ഇന്ന് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പരിഹാരങ്ങൾ ഒരുപാട് ബേജാറുകൾ തീർക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗത്തിന് ക്ഷമണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ഇവിടത്തെ മക്കാം ഉറൂസിന്റെ വകയിലും എന്റെ സ്വന്തം നിലക്കും നാട്ടുകാരെ വകയിലും ഇവിടെ കൂടിയവർ എല്ലാരെ വകയിലും അള്ളാഹു ദീർഘായുസുള്ള ആഫ്യത്ത് നൽകട്ടെ എന്നുള്ള സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല മഹാന്മാരായ തങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞമ്മക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം എത്ര വലിയ പ്രാസംഗികനായാലും തങ്ങന്മാര് വരുമ്പോ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ലേ ഞമ്മളെ പോലല്ല ആലിമീങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം വേറെ തങ്ങന്മാർക്ക് ബാലം വേറെ ുണ്ട് പക്ഷെ തങ്ങന്മാർ രണ്ടുമാണ് ആലിമുമാണ് സഖാഫി ഉസ്താദുമാണ് സഖാഫിയുമാണ് 
ഭഗവാൻ പെട്ട കാന്തപുരുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനുമാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് ശിഷ്യനുമാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങന്മാർക്ക് പ്രത്യേകത അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചോരയാണ് അള്ളാന്റെ സൂലിന്റെ രക്തമാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വിലയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആദരിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതും അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്നത് അവർ ചെറിയ ആയാലും വലിയ ആയാളോ രണ്ടും കൂടിയാലോ വലിയ ആളെ താജ്ജലമാ ഹാഫിദാണ് ആലിമാണ് സാദാത്തുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താജ്ജുലമാക്ക് ഘടന പിടിക്കുന്ന ഒരു ഉലമാവ് ലോകത്തിൽ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാനുമില്ല രീതിയിൽ മുളപ്പിക്കുവാൻ ഒരു മണ്ണിനും കഴിവില്ലടോ പ്രസവിക്കുവാൻ ഒരു പെണ്ണിനും മഹാനായ അബൂത്തൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ പ്രസവിക്കാനോ ഒരു മണ്ണിനെ സൃഷ്ടിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ താജ് ഉലമനയോ എ പി ഉസ്താദിനെയോ കില്ലൂർ തങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വയാർത്തങ്ങളെയോ ഘട പിടിക്കുന്നവർ ആള് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വരാൻ സാധ്യമല്ല അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം അവർക്കുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നികഴ്ത്താനോ തകർത്താണോ നോക്കിയാലും അവരെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കും അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന മൂന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്തി ാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും പെട്ടെന്ന് പോകണം തങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഇൻഷാല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഷാല നിർത്തുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മദ്യത്തിലായാൽ പിന്നെ സംശയത്തിൽ ബാക്കിയാവും ആ മൂന്ന് വിഷയം ചെല്ലിട്ടില്ല എനിക്ക് ഫോണാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ കേൾക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോണാക്കുന്നതിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ അടിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു ഇനി നാലാം ിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഒരു ഭാര്യ ചന്താക്കില്ലെങ്കിൽ അവൾ ഷോ ആക്കില്ലെങ്കിൽ ആരെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ചന്തായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ നല്ല സീനത്തുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചന്തായില്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ വെറുക്കുന്ന മോഡല്ല അവളെ കണ്ണെങ്കിൽ അവളെ അടിക്കൽ ഒരു പെണ്ണിനെ അടിക്കേണ്ടത് സീനത്താക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുറുവാനന്ദ് പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് സീനത്താക്കേണ്ടത് ഒരു പെണ്ണ് ചന്താക്കേണ്ടത് ആരെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചന്തത്തെ ഡ്രസ് ഇടണോ ഇപ്പ ഒരു നൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് റബ്ബ് എങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും ആ നൈറ്റിൽ കാണുമ്പോ എന്നെ മൂക്കിലേ കൈ വെക്കുന്ന ആര് ഭർത്താവ് മൂക്കിൽ കൈ വെക്കുന്ന അമ്മ എന്റെ കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് കിലാവ് തൂരിയത് ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്ക ചട്നി ഒരു ഭാഗത്ത് പട്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് കരി ഒരു ഭാഗത്ത് മഷി ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു മാറണമെന്റെ വേസപോലെ ഭാര്യനെ കാണുമ്പോ അടിക്കാത്ത കൈ അടിക്കല്ലേ റബ്ബ അടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മുമ്പിൽ ചന്താക്കണോ ഹേ മോയിലഞ്ചിക്ക് പോകുമ്പോ മംഗളത്തിന് പോകുമ്പോ ഉറൂസിന് പോകുമ്പോ സലാത്തിന് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയും ചന്താക്കി പോകണത് വേറെ വിഷയ എന്തിനു ചന്താക്കുന്നത് അതൊരു ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി റസൂർദ്ദോട്ട് മജ്ലിസ് പോകുമ്പോ നല്ല ചന്തത്തിന്റെ രസ് ഭറോട ചട്ടി ഇട്ട് പോണ്ട ബർമുട ചട്ടി പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോ പോലെ ബാലക്കാരൻ ബർമുട ചട്ടി പോ ഇല്ലാത്ത ചട്ടി നൈറ്റ് പേട്ട് നൈറ്റ് ഷർട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ അതല്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തിന് പോകുമ്പോ തങ്ങളെ കാണാൻ പോകുമ്പോ മഹാന്മാരെ കാണാൻ പോകുമ്പോ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് അള്ളാഹു നമ്മൾ കില്ലൂരിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അമിതാജി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഹൈറാവാകാൻ എന്ത് വേണോ നല്ല ചന്തത്തിന്റെ രസിലാണോ അതല്ലേ അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഒരു പെണ്ണിനെ അടിക്കേണ്ടത് ജനാപത്ത് കുലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുബിഹി ഒരേ ജനാപത്ത് കുലിക്കാത്ത എത്ര ഉമ്മമാർ 
എപ്പോ ഉണ്ടായ ജനാപത്ത് സുബി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടും ജനാപത്ത് കുലിച്ചിട്ടില്ല ഭർത്താവ് പണിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഓളും ജനാപത്ത് കുലിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ബേഗടിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് പോകുന്നല്ലേ ചെല്ലിട്ട് ജനാപത്തിന്റെ അപ്പ ജനാപത്തിന്റെ ചായ ജനാപത്തിന് ഇത് കുടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഭർക്കത്താവമ്മ ഒരു പൂച്ചന കണ്ടിട്ട് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പൂച്ചന കണ്ട ചില പൂച്ച പൂച്ച ഭർക്കത്ത് ഇത് ഈ പൂച്ച ഉണ്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കാത്ത പൂച്ച ജനാപത്ത് കുളിക്കാത്ത നിന്റെ ഭാര്യയാക്കുന്ന പൂച്ച ഈന കണ്ടിട്ട് പോയി ഗ്യാരണ്ടി മറക്കത്തില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് പോനെ ജനാപത്തുണ്ടായാൽ അപ്പളെ കുടിക്കണം നാൽപ്പത് വട്ടം ജനാപത്തുണ്ടായാൽ നാൽപ്പത് വട്ടം ഓരോറാ കുളിച്ചോവേ സുന്നത്ത ഒരു ജനാപത്തുണ്ടായി അപ്പളെ കുലിക്കൽ സുന്നത്താൽ അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു സുന്നത്തിന് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാർ അങ്ങനായത് പച്ച തട്ട കെട്ടിട്ട് പേരുടെ തുപ്പിട്ടായതല്ല വീതി വലിച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് ഉള്ളതല്ല പരിച്ചിട്ട് സുബഹാനുള്ള ഉള്ളതല്ല ബാൻറ്റിട്ട് ഔലിയായതല്ല ചിലർക്ക് കോയി എന്നെ വേണം ചിലർക്ക് ടിക്ക എന്നെ വേണം ചിലർക്ക് പക്ക എന്നെ വേണം ഒലി പണ്ടൊരു ഒലി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെല്ലി നിർത്തുന്നോ ഇത് ചെല്ലി നിർത്തന്നെ പണ്ടൊരു ഒലി എല്ലാവരും പോയി അയാളെടുത്ത് പോകുമ്പോ സുഖം മൂപ്പർക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടറിയോ നല്ല പൊരിച്ച കോയി വേണം കണ്ടെങ്കിൽ തിന്നു ഇല്ല തിന്നല്ല ഒരുന്ന നിസ്കരിക്കും എന്തായി മൂപ്പർക്കറിയോ കൈ കെട്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ മക്കൾ കേട്ടാൽ എന്ത് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഊതിയത് അത് മക്കത്തെ പള്ളിക്ക് നായി കയറുന്ന കണ്ടതിന് ഊതിയിട്ട് ഒഴിച്ചു മക്കത്തെ പള്ളിക്ക് നായി കയറുവ ഞാൻ ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് പറയും ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഈ മാണില്ലാത്ത ഞമ്മളല്ലേ ഓക്കെ ആക്കി ആയിട്ടുണ്ടാവും മക്കത്തെ പള്ളി നായി കണ്ട തങ്ങളെ ഇപ്പൊ അവൾ ജമുല ബോക്കുബേസില് എപ്പോ ഓറാല് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം സൂറത്തക്കം സാധാത്തക്കം ഞങ്ങൾ അമീറായിട്ട് പോയപ്പോ ആ അവിടെ പോയിട്ട് മാറി വരുത്തി നോക്കും നായില്ല നായ പോലെ കണ്ടത് നായ പോലെ കണ്ടു അബുജഹലിനെ കണ്ടതായിരിക്കും നായനെ പോലെ അതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പെണ്ണല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില നല്ല പെണ്ണും കൊണ്ട് റബ്ബേ ഔത്തിന് ഭാര്യ ഭർത്താവ് എത്തി പോയെങ്കിൽ ഒരു ചെലവ് കൊടുക്കലില്ല ഒരു ഔത്തേക്കും സാധനം അയക്കലില്ല ഓം പോയവന്റെ സുദ്ധിയിൽ അങ്ങനത്തെ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ കുടിക്കിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ട് ആ ഭാര്യമാർക്കുള്ള സബൂർ നൽകട്ട് ഹൈർ നൽകട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ അങ്ങനെ മൂപ്പർ ഊതിട്ടാവുമ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി മക്കത്തെ പള്ളിന്റെ നായനെ കാണുകയും വലിയൊരു ഒലിയായിട്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല മക്കത്തെ പല്ലിക്ക് നായി പോയാലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കോമല്ലേ സുഭാള ഒരു ഉമ്മ എന്താക്കിയോ നല്ലൊരു ചോറെല്ലാം ആക്കിട്ട് നല്ലൊരു ബിരിയാണി എല്ലാം ആക്കിട്ട് നല്ല ചെറിയ കോഴി പൊരിച്ചിട്ട് ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ബന്ധാക്കിട്ട് കൊടങ്ങി മൂപ്പര വെച്ച് മൂപ്പർ നോക്കുമ്പോ കോഴി കാണുന്നില്ല മൂപ്പർ കോഴി കാണണം എതിർല് എതിർല് കോഴി കണ്ടിട്ടില്ല മൂപ്പർ ചോര ചോറാക്കി കോഴില്ലാത്ത ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഉമ്മ കേട്ട് മക്കത്തെ നായി കണ്ടില്ല ഇത്ര അടുത്തുള്ള കോയി കാണുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുമിനെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കടന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കണം വല്ലാത്ത ജീവിതം തന്നെ അത് അള്ളാഹു ഹൈറായ ജീവിതത്തിൽ ആക്കി തീർക്കട്ടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കടന്ന നമ്മുടെ സുഖമല്ലാഹു നല്ല സുഖമല്ലാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇനി ബാക്കി വിഷയം മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുകൾ കില്ലൂർത്തങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എത്രയോ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷീണത്തോടുകൂടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ അലഹമില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് നസീയത്ത് പറയാനും നേതൃത്വം വഹിക്കാനും ദുഴ നടത്താനും പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമ ചോദിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ അടുത്ത് ആണുങ്ങള് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിശാദ് മറക്കണ്ട തങ്ങള് ഇന്ന് ഞാൻ പറയണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ തങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സംഭാവനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇൻഷാ തങ്ങൾ പോയവിടെ സംഭാവന കുറവില്ല 
തങ്ങളെ നോക്കിട്ട് ആലിമിങ്ങളെ നോക്കിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദ് ഉസ്താദ് പണ്ട് ഞമ്മ ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇതേ രൂപം പടച്ചറഭുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദുലി റാത്തി പിന്നെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അതിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഹാനായ മജീദ് ഉസ്താദ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ട് ാദിന് പറയണ്ടല്ലേ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും മുപ്പര പേരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാനാണ് നല്ലൊരു മന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ ആണുങ്ങ ഞാൻ എന്നെ ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം റുപ്യ തേരിയും ചെല്ലും വിചാരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ബക്കറ്റ് വന്നതിന്റെ ശരിക്ക് ചെല്ലും റൈറ്റ് ഇല്ല എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ സതക്ക കൊടുക്കി ഈ മഹദിയുടെ ഞാൻ നമ്മുടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന